हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेवी फॉरन सिक्स सो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 291, 292 एंड 293 के बारे में बेसिकली ये तीनों जो सेक्शंस हैं आपके यू नेट का जो सेकंड पेपर है फोरेंसिक साइंस उसकी फर्स्ट यूनिट का पार्ट है ठीक है तो उसको आज हम इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं यहाँ पर हम तीनों ही सेक्शंस के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे बेसिकली इसमें क्या क्या कहा गया है ठीक है तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं इसमें सबसे पहले सेक्शन टू के बारे में सो so, जो आपका सेक्शन टू है अगर हम उसको एक लाइन में समझें जो कि यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है वो है आपका डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस अभी इस लाइन का क्या मतलब है ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इससे समझते हैं तो बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको सिंपली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ इसका मतलब क्या है सो so, यहाँ पर जितने भी सिविल सर्जन होते हैं जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा जो रजिस्टर्ड सिविल सर्जन होते हैं वो जित जब भी कोई भी आपके केस की अटॉप्सी करते हैं कोई भी बॉडी आती है उसकी जो पोस्टमार्टम अटॉप्सी करते हैं या जो भी वो अपना एविडेंस देते हैं रिपोर्ट के फॉर्म में रिपोर्ट के फॉर्म में का क्या मतलब है पूरा केस को एनालाइज करने के बाद में उसको टेस्ट वगैरह सब कुछ परफॉर्म करने के बाद में जो उनके पास रिजल्टेंट आता है उसकी उन्हें एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है वो जो रिपोर्ट होती है वो आपके जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वो रिपोर्ट आपकी जाती है कोर्ट में ठीक है मतलब कोई भी केस आया किसी भी डॉक्टर के पास जो कि रजिस्टर्ड डॉक्टर है उसने वो मतलब डॉक्टर का मतलब ये है कि वो रजिस्टर्ड है सिर्फ वो डॉक्टर होने से मतलब नहीं है यहाँ पर वो आपके सिविल सर्जन होने चाहिए और उसके अलावा अगर पोस्टमार्टम वाला केस हो रहा है तो उस कंडीशन में वहाँ पर वो जो भी डॉक्टर है वो ऑथोराइज्ड आपका होना चाहिए कि वो पोस्टमार्टम कर सकता है ठीक है तो इस तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जब कोई केस आया ज़रूरी नहीं कि वो हर बार पोस्टमार्टम का ही होगा किसी दूसरे भी तरह का केस वो हो सकता है तब तो वहाँ पर जो भी उनके रिजल्ट होते हैं उसकी वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो जो रिपोर्ट आपकी कोर्ट में जाती है ठीक है तो वो जो रिपोर्ट आपकी कोर्ट में जाती है तो उस कोर्ट में जब जो भी मजिस्ट्रेट होता है वो उस रिपोर्ट को पढ़ता है और अगर उसको लगता है कि वहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में वो जो भी विटनेस की रिपोर्ट होती है मेडिकल विटनेस की तो वो मेडिकल जो भी प्रैक्टिशनर होता है जो भी डॉक्टर होता है जो भी आपका सिविल सर्जन होता है उसको वो बुला सकते हैं उसको वो समन भेज सकते हैं ताकि वो वहाँ पर कोर्ट में प्रेजेंट हो और जो भी उनकी रिपोर्ट थी उसको पूरा कायदे से एक्सप्लेन करें ठीक है तो इस आपका सेक्शन में यही बताया गया है कि जो मेडिकल विटनेस होता है जो मेडिकल आपके प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको एज अ विटनेस हम कोर्ट में बुला सकते हैं ठीक है तो सीआरपीसी का मतलब बेसिकली यही होता है सीआरपीसी में जितने भी सेक्शंस हैं उसमें यही बताया गया है कि कोई भी केस है किसी भी तरह का केस है उसके साथ में किस तरह से डील करना है किस तरह से वो पूरा प्रोसीजर होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर हर सेक्शन में बस यही बताया गया है कि इस सेक्शन में आप ये कर सकते हैं इस सेक्शन में आप ये कर सकते हैं तो उसी तरह से सेक्शन टू में ये बताया गया है जो भी मेडिकल विटनेस होते हैं उनको कोर्ट में बुलाया जा सकता है उनके रिपोर्ट को कोर्ट तक लाया जा सकता है उनको जो प्रैक्टिसनर होते हैं उनको एक्सप्लेनेशन के लिए समन भिजवाया जा सकता है ठीक है तो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है द डिपोजिशन ऑफ अ सिविल सर्जन और अदर मेडिकल विटनेस जो किसी दूसरे मेडिकल का विटनेस या फिर जो सिविल सर्जन जो भी विटनेस दे रहे हैं जो विटनेस बने हुए हैं टेकन एंड अटेस्टेड बाई अ मजिस्ट्रेट इन द प्रजेंस ऑफ द एक्यूज जो भी वो रिपोर्ट देते हैं वो मजिस्ट्रेट के द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए एंड यहाँ पर जो एक्यूज होता है वो भी आपका प्रेजेंट होना चाहिए और टेकन ऑन कमीशन अंडर दिस चैप्टर मे बी गिवन इन एविडेंस इन एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड ऑल दो द डिपोनेंट इज़ नॉट कॉल्ड एज विटनेस तो यहाँ पर क्या है जितना भी चीज़ें होती हैं जैसे कोई ट्रायल हो रहा है इंक्वायरी हो रही है जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है जो वहाँ पर मेडिकल विटनेस को हम बुला सकते हैं और यहाँ पर जो आपका डिपोनेंट होगा डिपोनेंट का मतलब क्या है जो अपने रिपोर्ट को डिपॉजिट कर रहे हैं अपने रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हैं तो वो आपके विटनेस की तरह नहीं कंसीडर करे जाएंगे लेकिन द कोर्ट मे इफ इट थिंक्स फिट एंड शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोजिक्यूशन ऑफ द एक्यूज समन एंड एग्जामिन एनी सच डिपोनेंट एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज डिपोजिशन सो यहाँ पर क्या होता है अगर इस कंडीशन में अगर कोर्ट सही समझता है उसको लगता है कि रिक्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में जो भी एग्जामिनर होता है मतलब एग्जामिनर का मतलब जो भी आपके 
विटनेस थे मेडिकल विटनेस थे जो भी आपके सिविल सर्जन थे जिन्होंने रिपोर्ट सेंड करी थी सबमिट करी थी तो उनको सम्मन दे के बुलाया जाता सम्मन का मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना किसी को बुलाने के लिए हमने एक लेटर भेजा है तो जब ये कोर्ट के फॉर्मेट में होता है जब ये लीगल फॉर्मेट में होता है तो उसको हम बोलते हैं सम्मन ठीक है तो यहाँ पर जो कोर्ट होता है अगर उसको ठीक लगता है तो जो भी सिविल सर्जन होता है उसको वो सम्मन भेजता है एंड एग्जामिन एनी सच डिपोनेंट एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इज डिपोजिशन मतलब कि जो भी उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको पूरा प्रॉपरली एग्जामिन करता है ये जो भी मजिस्ट्रेट आपके कोर्ट में बैठा होता है तो ये आपका प्रोसीजर होता है जो कि आपके सेक्शन 291 में बताया गया है डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस मतलब किसी मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा आपका विटनेस की तरह से अपने रिपोर्ट को सबमिट करना ये आपका सेक्शन 291 में होता है आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट है वो है आपका सेक्शन टू 292 में क्या बताया गया है एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द मिंट मतलब कि जो मिंट के ऑफिसर्स होते हैं उनको एविडेंस के फॉर्म में पेश करना आपके कोर्ट में मिंट का क्या मतलब होता है मिंट का मतलब यहाँ पर वो जो आपके मिंट वाली टॉफीज होती हैं या इस तरह से चीज़ें होती हैं वो मिंट का मतलब यहाँ पर नहीं है मिंट होता है जो आपकी क्वाइंस जहाँ पर बनते हैं जो आपके सिक्के होते हैं एक का सिक्का है दो का सिक्का है दस का सिक्का है पाँच का सिक्का है ये जो आपके क्वाइंस होते हैं ये जहाँ पर बनते हैं जो आपकी स्टैंप होती है वो जहाँ पर बनती है उसको हम बोलते हैं मिंट एंड इनके बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मिंटिंग प्रोसेस ठीक है तो यहाँ पर क्या है एनी डॉक्यूमेंट पपोर्टिंग टू बी अ रिपोर्ट अंडर द हैंड ऑफ एनी सच गजेटेड ऑफिसर ऑफ द मिंट और द इंडियन सिक्योरिटी प्रेस including the office of the controller of stamps and stationery as the central government may by notification specify in this behalf upon any matter or thing duly submitted to him for examination and report in the course of any proceeding under this code may be used as evidence in any inquiry trial or other proceeding under this code although such officer is not called as a witness to yahan par kya hai जो भी आपके मिंटिंग प्रोसेस होती हैं जहाँ पर जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है जहाँ पर आपकी स्टैम्प्स बनती हैं स्टेशनरी बनती हैं कॉइन्स बनते हैं तो ये जब इस तरह से आपका इन चीज़ों से रिलेटेड कोई केस होता है तो उस कंडीशन में इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली एग्जामिन करना होता है तो एग्जामिन करने के लिए जो मिंट के ऑफिसर्स होते हैं इन सारी जगह के इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो इनको एग्जामिन करते हैं वो इनके रिपोर्ट तैयार करते हैं उनकी प्रॉपर इंक्वायरी होती है वो ट्रायल करते हैं पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं एविडेंस का पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है उनको चेक किया जाता है ये रियल है या फिर फोज है या जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी डिपेंड करती है कि किस तरह का केस है वहाँ पर ठीक है तो उसका पूरा जो भी उनके पास रिजल्ट आते हैं उसकी जब वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं एंड उनकी जो रिपोर्ट होती है वो आपकी एविडेंस के फॉर्मेट में कोर्ट में सबमिट करी जाती है कोर्ट में भेजी जाती है ठीक है तो यहाँ पर जब तक उन्होंने कोर्ट में रिपोर्ट को भेजा तो ये जो आपका रिपोर्ट थी वो एविडेंस की तरह से ट्रीट हुई थी लेकिन जिन्होंने रिपोर्ट को बनाया था उनको यहाँ पर विटनेस की तरह से नहीं देखा जा रहा था क्योंकि विटनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जब कोर्ट में जाकर गवाही देता है किसी चीज़ के बारे में बताता है तो वो आपका विटनेस कहलाता है लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ अपनी एक रिपोर्ट को भेज रहे हैं तो यहाँ पर उनको हम विटनेस नहीं कह रहे थे बट द कोर्ट में इफ़ इट थिंक्स अगर वही चीज़ है कि अगर कोर्ट को लगता है अगर उसको रिक्वायरमेंट लगती है तो कोर्ट उनको सम्मान भेजता है एग्जामिन करता है एनी सच ऑफिसर एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इज रिपोर्ट प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑफिसर शैल बी सम्मान टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड्स ऑन विच द रिपोर्ट इज बेस्ड मतलब कि यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि अगर कोर्ट को ठीक लगता है अगर उसको रिक्वायर्ड होती है तो वो सम्मान भेजता है जो भी एग्जामिनर होते हैं जो भी आपके ऑफिसर होते हैं मिनट के ताकि वो कोर्ट में आए एंड उन्होंने जो भी रिपोर्ट सबमिट करी है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएं एंड उससे क्रॉस क्वेश्चन भी जो भी आप ही आपका कोर्ट में मजिस्ट्रेट होता है वो अपने क्रॉस क्वेश्चन वगैरह भी कर सकते हैं ताकि वो पूरा तरह से अच्छे से एनालाइज कर सके चीज़ों को ठीक है तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी सेक्शन टू में तो सेक्शन टू में सिंपल सा ये बताया गया है जो मिनट के ऑफिसर्स होते हैं उनको एविडेंस की तरह से यूज़ करा जाता है एविडेंस मतलब विटनेस के फॉर्मेट में इनकी जो भी रिपोर्ट होती है अगर इस तरह की कोई भी केस है स्टैंप है स्टैंप रिलेटेड कोई केस है स्टेशनरी का कोई काम है या फिर स्टेशनरी मतलब जो थोड़ा सा हाई लेवल पर रहता है स्टेशनरी मतलब ये कॉपी बुक्स वगैरह नहीं हुआ यहाँ पर 
जो स्टैम्प्स होती हैं जो आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जैसे क्वाइंस वगैरह हो गए तो उनका उस तरह से जब कोई केसेस होते हैं तो उनका जब पूरा आपको प्रोसीजर फॉलो करना होता है तो उस कंडीशन में इन सारी चीज़ों की जो रिपोर्ट बन के आती है रिजल्ट जो आते हैं एग्जामिनेशन के बाद में तो उस रिपोर्ट को यहाँ पर एविडेंस की तरह से ट्रीट करा जाता है यहाँ पर मिंट ऑफिसर्स को भी कोर्ट में बुलाया जा सकता है सम्मन भेज के तो ये सारा का सारा प्रोसीजर होता है ये आपका बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 292 में ठीक है तो यहाँ तक ये हो गया एंड इसके अलावा यहाँ पर आगे कुछ और भी पॉइंट्स हैं सेक्शन 292 से ही रिलेटेड तो यहाँ पर क्या है विदाउट प्री जेडिस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एटीन नो सच ऑफिसर शैल एक्सेप्ट With the permission of the master of the mint or the Indian security press or the controller of stamp and stationery, as the case may be permitted. So यहाँ पर क्या है जो आपके section 123 and 124 थ्री एंड वन ट्वेंटी फोर हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के इंडियन एविडेंस एक्ट के जो आपके सेक्शन वन ट्वेंटी थ्री एंड वन ट्वेंटी फोर हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका जजमेंट से पहले जो भी प्रोविजन्स होते हैं तो वो आपका इसके अकॉर्डिंग देख लेना चाहिए सो so यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ऑफिसर को डायरेक्टली ऐसे ही किसी भी ऑफिसर को हम परमिट नहीं दे देते हैं कि वो आपका सम्मन में बुलाया जाएगा या कोई भी नॉर्मल ऑफिसर नहीं होता है ठीक है जितने भी आपके परमिशंस जिनको रहती है जो मास्टर होते हैं मिंट के या फिर जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के होते हैं या फिर जो कंट्रोलर होते हैं स्टैम्प के और स्टेशनरी के उनको परमिशन होती है और उसके अलावा टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्राम any unpublished official records on which the report is based and to disclose the nature or particulars of any test applied by him in the course of the examination of the matter or thing to yahan par samman ke liye jab samman bulate hain samman bhejte hain kisi ko to wo koi bhi aapka normal officer wo nahi hota hai बेसिकली जो भी हाई अथॉरिटी के ऑफिसर्स होते हैं जो हाई लेवल पर होते हैं जैसे इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है तो उसके भी हाई अथॉरिटी में जो भी होगा या फिर जो आपका स्टेक uh, कंट्रोलर होते हैं स्टैप और स्टेशनरी के तो उनके जो भी हाई अथॉरिटी रहते हैं उनको सम्मान बेच के बुलाया जाता है एंड यहाँ पर जो एविडेंस देना होता है तो वहाँ पर टू गिव एनी एविडेंस जो कि डिराइव होता है जो कि आपके अनपब्लिश्ड ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स के द्वारा होते हैं मतलब कि वो जो भी पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं उसके बेसिस पर उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उनको अपना रिजल्ट वहाँ पर बताना होता है एंड यहाँ पर उनको डिस्क्लोज करना होता है कि किस तरह के पर्टिकुलर्स उन्होंने टेस्ट किए थे जो भी पूरा एग्जामिनेशन का टाइम पर जो भी उन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया था जो जो टेस्ट उन्होंने कंडक्ट करे थे उसके बारे में उनको बताना होता है मतलब पूरी तरह से उन्होंने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करी हैं किस तरह से उन्होंने एग्जामिन करा है क्या क्या रिजल्ट्स उनके सामने आए हैं किस किस तरह से उन्होंने किया है तो वो ओवरऑल पूरी चीज़ों के बारे में बताना होता है तो ये चीज़ें हैं आपकी सेक्शन 292 में आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेक्शन टू में सेक्शन टू क्या है रिपोर्ट्स ऑफ सर्टन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स जो आपके कुछ गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात करी हुई है तो यहाँ पर भी क्या है एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ रिपोर्ट अंडर द हैंड ऑफ अ गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स टू होम दिस सेक्शन अप्लाइज अपॉन एनी मैटर और थिंग ड्यूली सबमिटेड टू हेम फॉर एग्जामिनेशन और एनालिसिस एंड रिपोर्ट इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड मे बी यूज एज एविडेंस इन एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड द कोर्ट मे इफ इट थिंग्स फिट समन एंड एग्जामिन एनी सच एक्सपर्ट एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज रिपोर्ट सो यहाँ पर भी सारी चीज़ें वही हैं कोई भी बहुत डिफरेंस नहीं है बस डिफरेंस ये है कि जिस अथॉरिटी को यहाँ पर बुलाना है जिस ऑफिशियल को यहाँ पर बुलाना है वो यहाँ पर डिफरेंट है तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली आपकी जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के ऑफिशियल्स होते हैं उनसे लिंक ये वाला आपका सेक्शन हो जाता है ठीक है तो इसी वजह से जो आपके सेक्शन 291, 292 एंड 293 है ये स्पेशली आपको जितने भी मास्टर्स के स्टूडेंट होंगे उन्होंने सभी ने पढ़ा होगा जो फोरेंसिक साइंस कर रहे हैं ठीक है तो इसी वजह से ये आपके तीनों सेक्शन ज़रूर से पढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये आपके फोरेंसिक साइंस से डायरेक्टली लिंक टॉपिक्स होते हैं डायरेक्टली लिंक सेक्शंस होते हैं और यहाँ पर जो आपका सेक्शन 293 होता है ये तो आपका डायरेक्टली आपका आ जाता है फोरेंसिक साइंस ऑफिशियल्स के लिए तो यहाँ पर क्या है जो भी आपके गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं 
वो उनको उनके पास जब कोई केस आता है तो वो जो भी उनके पास एविडेंसेस आए हैं उनका उन्होंने पूरा एग्जामिनेशन किया एनालिसिस करी उनके बेसिस पर जो भी उनके रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स के फॉर्म वो रिजल्ट्स से वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं वो रिपोर्ट को वो आपके कोर्ट में सबमिट करते हैं और अगर कोर्ट सही समझता है तो कोर्ट जो होता है वो उनको सम्मन भेजता है ताकि वो अपना कोर्ट में आए मजिस्ट्रेट के सामने आपके जो भी उनके रिजल्ट्स थे जिस तरह से उन्होंने टेस्ट परफॉर्म किया था जो कुछ भी उन्होंने एग्जामिनेशन करा था जो भी उनके सामने रिजल्ट्स आए उनको पूरा डिटेल में वहाँ पर वो अच्छे से एक्सप्लेन करें आपके जो भी मजिस्ट्रेट हैं उनको अच्छे से समझाएँ कि बेसिकली उन्होंने किस किस तरह से क्या क्या काम किया था एंड मजिस्ट्रेट जो होता है उनको भी पूरा प्रॉपर मौका मिल सके वो पूरा अच्छे से चेक कर सके कि जो भी रिपोर्ट आई है वो सही तरह से आई है कि नहीं और वो जो भी गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट थे उन्होंने प्रॉपरली उस केस को हैंडल सही से किया है या नहीं किया है तो इस वजह से आपका सम्मान भेज के वहाँ पर गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट को वहाँ पर बुलाया जा सकता है इसके अलावा वेयर एनी सच एक्सपर्ट इज समन बाई अ कोर्ट एंड ही इज अनेबल टू अटेंड पर्सनली ही मे अनलेस द कोर्ट हैज एक्सप्रेसली डिरेक्टेड हिम टू अपियर पर्सनली डिप्यूट एनी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर वर्किंग विद हिम टू अटेंड द कोर्ट इफ सच ऑफिसर इज कंजर्व कन्वर्जेंट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कैन सेटिस्फैक्टरीली डिपोज इन कोर्ट ऑफ ऑन हिज बिहाफ सो so बेसिकली यहाँ पर क्या होता है जो भी गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट को सम्मान भेजा गया है कि आपको कोर्ट में आना है इस टाइम पर आना है एंड यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर आपकी जो भी एनालिसिस थी जो रिजल्ट्स है उनके बारे में वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है ठीक है तो अगर इफ इन केस कोई बहुत ही मतलब अच्छी बहुत ही सीरियस कंडीशन आ जाती है कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि जिस भी ऑफिशियल को बुलाया गया है वो किसी भी वजह से कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट अगर ऐसा कुछ है वो कोर्ट नहीं जा पा रहा है पर्सनली वो खुद कोर्ट नहीं जा पा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होता है उसके पास ही पावर होती है कि वो किसी दूसरे को भेज दे दूसरे का मतलब ये है कि जिसने उस उनके जो भी गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट थे उनके साथ में काम किया था उस पर्टिकुलर केस पर उनको पूरी डिटेल्ड नॉलेज है उस पर्टिकुलर केस की तो वो उनको अपनी जगह पर भेज सकते हैं ठीक है तो ये होता है आपका सेक्शन 293 में आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड अभी एक स्लाइड और है एंड यहाँ पर अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो आपके गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हो सकते हैं तो यहाँ पर एनी कैमिकल एग्जामिनर और असिस्टेंट कैमिकल एग्जामिनर टू द गवर्नमेंट या फिर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव या फिर आपके डायरेक्टर हो सकते हैं फिंगरप्रिंट ब्यूरो के डायरेक्टर हो सकते हैं आपके हाफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे के डायरेक्टर हो सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर हो सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकते हैं किसी भी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब या फिर स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब के ठीक है या फिर आपके सरोलॉजिस्ट हो सकते हैं गवर्नमेंट के तो यहाँ पर इनमें से किसी को भी बुलाया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए तो यहाँ पर जितने भी तरह के आपके टेस्ट परफॉर्म किए गए थे वहाँ पर किस तरह से किए थे कौन कौन से केमिकल्स का आपने यूज़ करा था ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपके मजिस्ट्रेट आपसे क्वेश्चन करते हैं एंड आपको वहाँ पर बताना होता है तो ये सारे वो ऑफिशियल्स होते हैं जिनको कोर्ट के द्वारा सम्मान भेजा जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर केस के आपका एक्सप्लेनेशन के लिए ठीक है एंड अगर अभी मैं आपको एक बताऊँ मेरे सामने था जब मैं फोरेंसिक साइंस लैब में आपका ट्रेनिंग मैं अपनी कर रही थी तो वहाँ पर जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे सिरोलॉजी लैब के एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनको सम्मान आया था किसी वो इन उनके सामने एक केस था वो केस पे यहाँ पर नहीं आपको बता सकती वो एक केस था उसके बारे में उनके पास सम्मान आया था कोर्ट से उनको बुलवाया गया था तो वो पूरा अपनी दे के गए थे क्या क्या उनके पास रिपोर्ट्स थी क्या क्या उनके रिजल्ट थे वो पूरा केस की पूरी एनालिसिस करके देन उनको वहाँ पर जाना था ठीक है तो वहाँ पर उनसे वही सारे क्वेश्चंस करे गए थे क्या क्या आपने किस किस तरह से परफॉर्म किया तो यही सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं एंड यही आपका प्रोसीजर होता है सेक्शन 293 में ठीक है तो आई होप यहाँ तक आपको सेक्शन 291 292 एंड 293 तीनों ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आई होप बट फिर भी अगर आप में से किसी को भी किसी भी तरह का डाउट रह सकता है रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा ठीक है एंड आई होप मैंने तो अपना बेस्ट एफर्ट दिया है पर फिर भी आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर किसी भी तरह कोई भी आपको डाउट रह जाता है एंड इसकी पीडीएफ के लिए आप हमें हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर आपको सारी की सारी पी अवेलेबल हो जाती हैं 
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर से कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर तो ज़रूर से कर देंगे ताकि वो भी अपनी नेट के प्रेपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर सके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेलाइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मे हेयर